Mga katribo at kabayan, isang napakalagang paksa ang ating pag-uusapan sa video na ito. Climate change ang isa sa patuloy at mainit na pinag-uusapan sa buong mundo kung paano natin may save ang ating mundo. Kung saan tayo nakatira, isang usapin na dapat upuan at pag-usapan. Hindi lang ang mga taong may katungkulan kundi lahat tayo ay dapat maging concern patungkol sa naranasan natin tulad ng malalakas na bagyo, malalaking baha, pagguho ng lupa, ito ay dahil sa climate change na tayong mga tao rin ang may kagagawan nito. Pero bago tayo magpatuloy mga katribo at kabayan, mag-intro muna tayo. Bago ka pa lang sa channel na ito, ako po ay taos puso na iimbita sa iyo sa pag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kang updated sa mga bago videos na i-upload ko. Dahil sa epekto ng climate change ay natutunaw na ang yelo sa Greenland at Antarctica. Ayon pa sa mga eksperto, huli na ang lahat para mapigilan ito. Ayon sa Ohio State University, Ong August 13, 2020 ay naglabas ng pahayag Grisland's glaciers have passed a tipping point of sorts where the snowfall that refreshness in the ice sheet each year cannot keep up with the ice that is flowing into the ocean from glaciers. Alam nyo ba mga katribo na 85% ng Greenland ay natatabunan ng yelo? At may sukat itong 2 million square meters. Naapat na bisis ang katumbas o luwang na laki ay ang bansang France. Yun sa Ruth Mutram Climatologist at Denmark Meteorologist Institute noong 18 The study confirms results from a lot of other studies that the combination of male and calving of icebergs explains the large amount of ice lost from Greenland over the last couple of decades. Dahil daw sa patuloy na pagkatunaw ng mga glaciers sa bansang Greenland, ay hindi na raw ito kayang punan ng snowfall. Ayon pa sa kanilang pag-aaral, noong 1980s at 1990s, 450 bilyong toniladang yelo ang nawala bawat taon sa ice cap ng Greenland. At nang mga panahon yan, may isasalba pa daw ang snowfall. Pero habang tumatagal, mas lalong tumataas sa 500 bilyong tunilada ang nawawala sa ice calf. Ayon sa Ohio State University noong August 13, 2020, the green of ice is losing mass at accelerated rate. In the 21th century, making it the largest single contributor to rising sea levels ang melting o pagtunaw ng ice na ito ay nagiging sanhi pa raw ng pagkatunaw ng mas maraming yelo dahil habang naiipon ang tubig sa ibabaw ay mas nag-absorb ito ng mas maraming init ayon naman sa World Wildlife Fund mahalaga ang lizards 
Dahil ang hilo ay nagsisilbing protective cover ng ating mundo. Kaya naman dahil sa glaciers na babawasan ang nararamdamang init o matinding init. Yun sa pag-aaral ng World Wildlife Fund, sa ngayon ay nasa 10% ng land area ng mundo ang natatakpan ng glacial ice. 90% naman nito ay nasa Antarctica. At ang natitirang 10% ay nasa Greenland Ice Cuff. Ayon pa sa kanilang pag-aaral, kapag patuloy na natunaw ang mga glaciers, lubhang maapiktuhan ang mga industriyang nakadepende sa pangingisda at ang mga coastal community at ang pagkatunaw kasi ng mga glaciers ay magsasanhi ng mas magtalas na pagbaha. At mas matitinding mga bagyo tulad ng pagkatunaw din ng sea ice sa Arctic. Nawawalan ng tahanan ang ilang wildlife species. Kagaya ng walrus at polar bears. At ang sabi pa ng World Wildlife Fund mula pa noong early 1900s, maraming glaciers na sa buong mundo ang natutunaw. Ang pangunahing sanhiraw nito ayon sa kanilang pag-aaral ay ang mga aktibidadis ng tao. Dahil sa industrial revolution na nagbubuga ng mga chemicals, ayon pa sa pag-aaral kahit na raw makontrol pa ang emisyon ng greenhouse gas. Mahigit one-third ng matitirang glaciers ng mundo ay matutunaw bago mag-2100. Yan ang isang napakalaking dulot ng climate change sa ating mundo na tayo mga tao rin ang may kagagawan. Maraming salamat mga katribut kabayan at huwag kalimutang i-share at mag-subscribe sa channel na ito.